আপনাদের সকলকে রংমন চ্যানেলটি লো স্বাগতম জানাইছো সাম্প্রতিক সময়ত সময়ত শিক্ষাবর্ষর সময় সলনি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা চলি আছে গতি এই সম্পর্ক আজি আমি আলোচনা করি গতি আমি ভিডিওটা আরম্ভ করো এটা আহক শিক্ষাবর্ষর সলনির প্রসঙ্গটির উপর কিছু কথা আলোচনা করো কিছুদিন পূর্বে সরকারের মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডরিয়ায় সদরি করেছে যে শিক্ষাবর্ষ একত্রিশ মার্চল বৃদ্ধি করা হব আগতে আমি জানো যে শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারিরপর আরম্ভ হয়ে ডিসেম্বর মাহত সমাপ্ত হয়েছিল কিন্তু ইয়ার পরিবর্তে আগন্তুক সময়ত মন্ত্রীগিয়ে কে যে শিক্ষাবর্ষ এপ্রিল মাহর আরম্ভ হয়ে ইয়ার পরবর্তী বর্ষর মার্চ মাহত সমাপ্ত হব কিন্তু সরকারে ইয়াকো লগতে কে যে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহয় গতি সমূহ রাজ্যবাসীর পরামর্শ এই ক্ষেত্র রাজ্য সরকারে বিচার এটা আহক আমি চাও শিক্ষাবর্ষ মানে নো কি শিক্ষাবর্ষ হল এক নির্দিষ্ট সময়সীমা যাক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার এক নির্দিষ্ট পরিমাণের জোক হিসাবে ব্যবহার করে ইয়াত এইটাই বুঝা হয়েছে যে এক নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর এটা শ্রেণীর পাঠদান আরম্ভ হয়ে পুনের শেষ হওয়াটে হল এটা শিক্ষাবর্ষ এটা শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে ছাত্র ছাত্রী সকলে নিম্ন বর্গরপর উচ্চ বর্গল পদোন্নতি লাভ করে ভারতবর্ষ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড শিক্ষাবর্ষও বেলেগ বেলেগ কিছু শিক্ষাবর্ষ এপ্রিল মাহত আরম্ভ হয়ে মার্চ মাহত শেষ হয় কিছু শিক্ষাবর্ষ আকৌ জুন জুলাই আরম্ভ হয়ে পরবর্তী বর্ষর মে শেষ হয় আর আমার ক্ষেত্র সাম্প্রতিক সময়ত জানুয়ারিরপর আরম্ভ হয়ে ডিসেম্বর মাহল শিক্ষাবর্ষ এটা নির্ধারণ করা হয় এটা আহক আমি জানো সাম্প্রতিক সময়ত শিক্ষাবর্ষর বিভিন্ন সমস্যা সমূহ আমি জানো যে শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারিরপর আরম্ভ হয়ে ডিসেম্বর শেষ হয় এটা ধরে ল দশম মান শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সকলে জানুয়ারি মাহত দশম মান শ্রেণীত পাঠদান আরম্ভ করে মেট্রিক পরীক্ষা হওয়াল প্রায় এক বছরতক অধিক সময় অপেক্ষা করবল হয় গতি শিক্ষার্থী সকল যি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি আর মার্চ এই তিন মাহ যে অপব্যয় হল এই অপব্যয়টা রোধ করার কারণে আমি যদি আমার শিক্ষাবর্ষট এপ্রিল মাহরপর যদি আমি আরম্ভ করো তেতিয়াহলে কি হব ছাত্র ছাত্রী সকল শিক্ষাবর্ষট মেট্রিক পরীক্ষার কিছুদিন আগতে শেষ হয়ে যাব আর শিক্ষার্থী সকল এই যে অবাব সময় তিন মাহ গুছি গল এইটুক রোধ করবর যাব এটা আহক আমি দ্বিতীয় একটা সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করো এই হল পাঠদানের ক্ষতি আমি জানো যে মেট্রিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষক সকল মেট্রিক পরীক্ষার ডিউটি যাবলগা হয় গতি এই ক্ষেত্র একরপর দেড় মাহ সময় বিদ্যালয় সমূহ পাঠদান বাতিল করবল হয় গতি এই শিক্ষার্থী সকল কারণে এক অপূরণীয় ক্ষতি এই ক্ষতি রোধ করার কারণে যদি আমি এপ্রিল মাহরপর শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ করো তেতিয়াহলে শিক্ষাবর্ষ এটা শেষ হওয়ার যে বন্ধ এটা পাম এই বন্ধটির ভিতরতে মেট্রিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে যাব আর ছাত্র ছাত্রী সকল যি এক দেড় মাহর সময়ের ক্ষতি হয়েছিল এই ক্ষতি রোধ করবর যাব এটা আহক আমি নতুন শিক্ষাবর্ষ যে সরকারে নতুনকে লব বিচার ইয়ার উপর একটা পর্যালোচনা চলাও আমি যদি চাব যাও যে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাটে যথেষ্টখিন উপকৃত করব আমার ছাত্র ছাত্রী সকল কারণ তখলে শিক্ষাবর্ষ এটা শেষ হওয়ার পিছত মেট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ালে যি দুই তিন মাহ অপেক্ষা করবেন তখলে এই অপেক্ষা করব নাল আর মেট্রিক পরীক্ষার ডিউটি থাকা শিক্ষক সকল কারণে যি পাঠদান বাতিল করবল অবস্থার সৃষ্টি হয় এই পরিস্থিতির উদ্ভব নহব এইখিনি হল নতুন শিক্ষাবর্ষর ফলত হবল কিছু লাভ কিন্তু নতুন শিক্ষাবর্ষর কিছু লাভর লগতে কিছু বিসঙ্গতিও হয়তো থাকি পড়ে এই সম্পর্কেও আমি চিন্তা চর্চা করবাগ প্রথমতে এর ভিতর কব পারি যে বানপানীর সমস্যা এটা চাও বানপানী হয় প্রধানত মে জুন আর জুলাই মাহত যদি শিক্ষাবর্ষ এটা এপ্রিলরপর আরম্ভ করা হয় তেতিয়াহলে 
একমা পিছত অর্থাৎ মেৰ পৰা যদি হে বানপানী হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মঠাউৰি ভাঙে বানপানী হয় তেতিয়া হলে আমি ক্লাছটো পাঠদান বাতিল কৰিব লগা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ কিছু দিনৰ ভিতৰতে যদি পাঠদান বাতিল কৰিব লগা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় এইটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ব গতিকে আমি নতুন শিক্ষাবৰ্ষটা নতুনকে যেতিয়া আমি লব যাও তেতিয়া এই বানপানীৰ সমস্যাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত হল সম্পদৰ অভাৱ হয় আমাৰ মানৱ সম্পদ যথেষ্টখিনি কম আছে অসমত বিশেষকে আপোনালোকে চাওক যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হয় তেতিয়া হলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বহি চোৱাৰ যিটো ডিউটি আমাৰ শিক্ষকসকল বেছিভাগেই এই কপি চেক কৰা ডিউটিত যাবলগীয়া হয় কিন্তু এই একেখিনি সময়তে যদি আমাৰ শিক্ষাবৰ্ষটো শেষ হয় তেতিয়া হলে বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ বহি চেক কৰা মাৰ্ক ইভেলুয়েচন কৰা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা এই আটাইবিলাক এই একেটা সময়ৰ ভিতৰতে পৰি যাব গতিকে দুটা এই ডাঙৰ কাম যদি একেটা সময়ৰ ভিতৰতে হয় তেতিয়া হলে কিছমান মিসমেনেজমেন্টৰ সৃষ্টি হ'ব আ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে গতিকে এইটো হ'ল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সময় ক্ষতি এতিয়া চাওক যদি বৰ্তমান এই বছৰটোৰ পৰাই যদি নতুন শিক্ষাবৰ্ষ ঘোষণা কৰা হয় তেতিয়া হলে ইতিমধ্যে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছবিলাকত পাঠ গ্ৰহণ কৰি আছে তেখেতসকলে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ এই তিনি মাহ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু এপ্ৰিলৰ পৰা যদি নতুনকে শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হয় এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে তিনি মাহ তেখ তেখেতসকলে হেৰুৱাব লগাত পৰিব গতিকে এইটো হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সামৰণি হিচাপে আমি ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিছে সেইটোক ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এই শিক্ষা বৰ্ষই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি শিক্ষাবৰ্ষ সেইটোৰ লগত আমাৰ অসমৰ শিক্ষাবৰ্ষটোক একে কৰি তুলিব কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাবৰ্ষটো এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মাৰ্চ মাহত শেষ হয় গতিকে এইটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এক ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমি যিবিলাক আঁসোৱা দেখিলোঁ যেনে বানপানীৰ সমস্যা মিছমেনেজমেণ্টৰ সমস্যা এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি যিটো ক্লাছৰুম যিটো আমি ক্লাছত গৈ বাস্তৱত গৈ যিটো ক্লাছ কৰোঁ এইটোৰ সলনি যদি আমি ইণ্টাৰনেট টেকন'লজি এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ এপ ওলাইছে যেনে দীক্ষা এপ বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন পৰ্টেলো আজিকালি বহুতে ডেভেলপ কৰিছে গতিকে এই সমূহৰ জৰিয়তে আমি যদি শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা বৰ্তমান সময়ত হৈ থকা কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত পাঠদানৰ যি ক্ষতি হৈছে এই ক্ষতিসমূহ আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম গতিকে বৰ্তমান ক'ব খোজোঁ যে আগন্তুক সময়ত আমি ৰিয়েল ক্লাছৰুমতকে ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুমৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব চৰকাৰে প্ৰতিসমূহ প্ৰতিখন স্কুল ডিজিটেলাইজ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়াত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি কৈয়ে আজিৰ আলোচনাটোত সামৰণি মাৰিছোঁ